E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês viram, mas a gente fez uma novela. Uma novela mexicana chamada Los Três Imbeciles. Bienvenidos a nuestra novela Los Três Imbeciles. É uma novela nada a ver, de quatro capítulos, cada capítulo tem um minuto e a gente foi lançando esses capítulos aqui no YouTube e no Instagram e no TikTok é, durante toda sexta-feira, durante um mês e como ficou meio perdido aqui nos shorts, eu não sei se vocês acompanharam essa novela e todos os acontecimentos que envolveram aí essa trama. Então, o que a gente fez? A gente pegou todos os quatro capítulos e juntamos em como se fosse um capítulo só. E vamos colocar aqui para vocês agora, para vocês assistirem. Eu vou dar uma introduçãozinha para vocês, para vocês entenderem o que, que é esse ambiente, o que, que é essa, essa novela, esse negócio aí, para vocês ficarem por dentro. E daí vocês podem assistir e degustar a nossa novela tranquilamente, beleza? Bom, basicamente a novela tem três personagens e talvez um quarto personagem, elemento surpresa aí no último capítulo. Eu não vou dar spoiler, quem já assistiu sabe o que, que é. Mas nós temos Maricruz que é a, a vilã principal da, da novela, que é interpretada aí por Maria Bica. Nós temos Sancho Pança, que obviamente é a Madalena. <risos> e nós temos Henrico, que sou eu. E que né, nada mais é do que todo mundo mora na mesma casa. E Henrico gosta muito do, do Sancho Pança. E a Maricruz quer se vingar porque acaba ficando de fora das coisas. Enfim, vai acontecendo um monte de coisa. E ainda... Obviamente, vocês sabem que a gente mora com mais gente aqui nessa casa. Vai ter um elemento surpresa no último episódio, que eu não vou contar qual que é, que é a reviravolta. E pode ser que, depois desse último episódio, que é o fim, acabou, a gente tem um spin-off desse personagem. O que é um spin-off? Nada mais é do que a carreira solo desse personagem. Como é um personagem novo, a gente acaba apresentando ele. É igual, por exemplo... Como é que eu vou dar um exemplo? Ah, é, é, filmes que você que, que, que aparece um personagem muito legal nesse filme e depois é feito um filme só desse personagem, ou uma série, por aí vai. Igual os Vingadores, né? Os Vingadores tem todos os personagens lá. Olha eu me comparando aos Vingadores. <risos> tem todos os personagens lá. E daí cada um ganhou uma série, ou ganhou um filme, ou ganhou alguma coisa aí é, separada, tá bom? Deu pra entender? Então é isso. Então pode ser que esse último personagem, a partir dessa semana ou semana que vem, ganhe uma série também de 3, 4 capítulos aí solo pra gente explicar um pouquinho quem que é essa persona aí por trás de tudo isso, tá bom? E o que mais que eu ia falar? Ah, essa, essa novelinha, ela é obviamente inspirada em novelas antigas, não sei aqui a idade de vocês que tá assistindo isso, mas tem a Usurpadora, a Maria do Bairro, que são novelas bem antigas aí, mexicanas, e, e tem o, o, a música é muito dessas novelas, então é uma tensãozinha meio, meio é, cômica, né? Porque não tem tensão nenhuma, é um negócio bem bizarrinho, uma coisa engraçadinha. Bom, vamos lá, chega de mais delongas, espero que vocês gostem. Assistam de uma vez, tá? Assim que rodar a vinheta, pode pegar de uma vez, porque é continuidade um do outro. Ele, todo, todo início de, de capítulo tem um resumo do, da, da, do capítulo anterior, pra, pra não perder, como a gente foi lançando com uma diferença de uma semana, pra pessoa relembrar o que aconteceu no capítulo anterior. Então pode assistir de uma vez só, dá pra assistir tranquilo, se quiser assistir de novo depois, corta toda essa parte que eu tô falando aqui, vai só pra parte da novela. Espero que vocês gostem. E como deu certo, pode ser que a gente faça mais novelas ou séries ou alguma coisa nesse estilo, porque ficou bem legal, tá bom? Da mesma forma que tem o De Frente com Maria Bica, que não é uma novela, é um programa que a gente faz toda semana, toda quinta-feira. É um programa que a gente já chamou aquele Quinha, o Zorro, eu, é, a Blanche. Essa semana é o Malcolm, que vocês, acho que vocês conhecem o Malcolm, né? É o Malcolm Salsicha. A gente vai trazer convidados é, humanos também, não, não só animais. E é isso, gente. E vamos assistir esta novela. Olá, chicos e chicas. Meu nome é Maricruz. Sim, sí, eu tenho bigodes. Eu sou Enrico. E eu sou Sancho Pancha. Bem-vindos a nossa novela, Los Três Imbeciles. Capítulo de hoje, Traição. Olá, Sancho Pança. Me gostaria de dizer que eu te amo muito mais do que amo Maricruz. Eu não compreendo muito bem espanhol. Como não? Estava escutando todo? Sim, sí, suas traíras. Eu 
voy me vingar, cedo o tarde irán pagar. En el último capítulo de Los Tres Imbeciles. Yo te amo mucho más do que amo Maricruz. Estaba escuchando. Yo voy me vingar. Capítulo de hoy, Plana Maligna. Muy extraño. Maricruz pasó todo el día quieta. Yo creo que la esté ya durmiendo. No, Maricruz nunca dorme. Pasha Enrico! Sancho, fui envenenado! Como puedo ayudar? El antídoto! Antídoto! ¿Dónde está el antídoto? El antídoto es... El sangre de Maricruz! Dios mío! <risa> Mi plano maligno deu cierto! <risa> ¿Será que Enrico va a conseguir sobrevivir? Sancho Panza será capaz de pegar el antídoto? ¿O será la conclusión tenebrosa? do plano de Mare Cruz. En el último capítulo de Los Tres Imbeciles... Sancho, fui envenenado. El antídoto es... El sangre de Mare Cruz. Ah, mi plano maligno deu cierto. El capítulo de hoy, la muerte de Enrico. Sí, señoras y señores, yo morí. El plano de Mare Cruz deu cierto. Mi fiel escudero Sancho Panza no consiguió pegar el antídoto a tiempo porque en el camino hasta la sala ella se cansó y dormió. <risa> Mi plan maligno deu cierto. Ahora yo soy la vilã más amada del México. O Brasil, no sé dónde pasa esa novela. Maricruz, ¿o qué es eso atrás de você? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quién es ustedes? Yo soy el fantasma de Enrico. Dios mío. ¿Qué carajos? Enrico retornó del mundo de los muertos para asombrar Maricruz. ¿Cuál será su plano? ¿Será que va a conseguir arrastar Mare Cruz para el infierno? En el último capítulo de Los Tres Imbeciles, Enrico fue envenenado, pero voltó en forma de fantasma para asombrar Mare Cruz. Capítulo de hoy, El Despecho. Desde el último episodio, mucha cosa aconteció aquí en la casa de Los Tres Imbeciles. Sancho Panza fue misteriosamente envenenada y está en esta posición a ocho días. El fantasma de Enrico murchó y evaporó. Y Mare Cruz... Fue consumida por una raiva tan grande que acabó adoeciendo y perdiendo las fuerzas. ¡Alguien me envenenó! ¿O qué? ¿Murió también? ¿Está aquí conmigo? ¡Alguien me trajo! ¡Eh! Hey, ¿Dónde yo estoy? Yo estoy flutuando y confusa. ¿Pero quién estaba por detrás de toda esa tramoya? Mi nombre es Lola María de las Cruzes, y yo estaba por detrás de todo, y concluí mi plan maligno, y venci. Te aguardo en el infierno, Lola. A gente está no infierno? Es por eso que está quente aquí. 